டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸில் வந்து எயித் சாப்டர் அதில் ப்ராபர்ட்டி கான்செப்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் எக்ஸைஸ் நம்பர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஒரு டவுட் கேட்டுதாங்க ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு ஸோ அவங்களுக்கு அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணுற விதமாக அந்த சம்ம எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து எக்ஸைஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோரில் டுவெல்த் கொஷின் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எ காயின் இஸ் டாஸ்ட் வித் ரைஸ் ஃபைண்ட் த ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் கெட்டிங் எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட்டு அட்லீஸ்ட் டூ டை டூ கன்சிக்யூட்டிவ் ஹெட்டு ஸோ இதில் கான்செப்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காயின் டாஸிங் கொடுத்துருக்காங்க அந்த காயின் என்ன த்ரீ டைம் டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த காயின் வந்து ஒரு காயின் எடுக்கிறோம் த்ரீ டைம் டாஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனோட அதில் வர வேண்டிய ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட்டு இது ஒரு ஈவெண்ட்டு எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட் அப்படின்றது ஒன் ஈவெண்ட்டு அடுத்து வந்து அட்லீஸ்ட்டு ஒன் டெய்ல் அப்படின்றது இன்னொரு ஈவெண்ட்டு டூ கன்சிக்யூட்டிவ் ஹெட்டு அப்போ த்ரீ ஈவெண்ட் இருக்குது சப்போஸ் ஒரு ஈவெண்ட் ஏ எடுத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஈவெண்ட் பி இன்னொன்று வந்து சி இப்போ த்ரீ ஈவெண்ட்ஸ் வர்ற மாதிரியான ஒரு கொஸ்டின் இது வந்து ஸோ இது எப்படி நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த இது கூட சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி டிசைட் பண்ணலாம் அப்படின்னா காயின் சம்க்கு எல்லாமே நீங்கள் இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ்க்கு இந்த ஃபார்ம்லாம் ஏன் வச்சுக்கலாம் ஆக்சுவலி டூ பவர் எண் டூ பவர் எண் ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காயின் டாஸ் பண்ணும்போது எதர் ஹெட் ஆர் டெய்ல் இந்த ரெண்டு சான்ஸ் தான் இருக்குது அதனால தான் அந்த டூ அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் பவர் எண் அப்படின்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எத்தனை டைம் டாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது சப்போஸ் இப்போ ஒன் டைம் டாஸ் பண்ணோம்னா டூ பவர் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ எதர் ஹெட் ஆர் டெய்ல் ஒன் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஓன்லி த டூ பாசிபிலிட்டிஸ் டூ பவர் டூ போட்டிங்கன்னா ஃபோர் அப்போ நமக்கு ஃபோர் பாசிபிலிட்டிஸ் வரும் இப்போ நமக்கு வந்து காயின் வந்து த்ரீ டைம்ஸ் டாஸ் பண்ணுறதுனால டூ டு த பவர் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் சான்சஸ் இருக்குது எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் அந்த எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்றத தான் நம்ம கன்சல்டேட்டாக எழுதணும்னா அதுக்கு பேர் வந்து சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ அந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் சொல்யூஷன் சொல்யூஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிவன் கண்டிஷன் ஒன் ஆஃப் த கிவன் கண்டிஷன் ஏ காயின் இஸ் டாஸ்ட் டாஸ்ட் ப்ரைஸ் ஆக்சுவலி இதான் கிவன் கண்டிஷன் இப்போ நான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எடுக்கிறேன் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம செட் 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 ப்ராக்கெட்டில் எழுதுகிறோம் இப்போ என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம டாஸ் பண்ணும்போது ஹெட்டு அடுத்த டைமும் ஹெட்டு அடுத்த டைம் ஹெட்டு ஆல் த த்ரீ ஹெட்டு வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அடுத்து என்ன செய்கிறோம்னா இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் டெய்லும் நெக்ஸ்ட் டூ டைம் வந்து ஹெட்டு இருக்கிறக்கான சான்சஸ் இருக்குது இந்த டெய்லே கூட இப்படி மாறி வரலாம் எப்படி வரலாம் ஃபஸ்ட்டு ஹெட்டு அடுத்து டெய்லு அடுத்து ஹெட்டு அப்படி கூட வரலாம் இல்லை ஹெட்டு ஹெட்டு டெய்ல் அதாவது ஒன் டெய்ல் வந்து இந்த த்ரீ பொசிஷனில் வரலாம் ஃபஸ்ட்டு டைமாக வரலாம் இல்லை செகண்ட் டைமாக வரலாம் இல்லை தேர்ட் டைமாக வரலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆல் த த்ரீ ஹெட்டு இப்போ ஒன் டெய்ல் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து டூ டெய்ல் இப்போ டூ டெய்ல் எப்படி வரலாம்னா ஃபஸ்ட்டு டூ டைம் வந்து டெய்ல் ஆகும் அடுத்து ஹெட்டாக இருக்கலாம் இதே பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கலாம்னா டெய்ல் ஹெட்டு டெய்ல் இப்படி இருக்கலாம் இல்லை ஸ்டார்டிங்கில் ஹெட்டு மிச்சர் ரெண்டு வந்து டெய்லாக இருக்கலாம் ஸோ இது டூ டெய்ல் முடிஞ்சிச்சு அடுத்த ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் ஆல் த த்ரீ டெய்ல் ஃபஸ்ட் ஆல் த த்ரீ ஹெட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணுறது ஆல் த த்ரீ டெய்ல்ஸ் இப்போ கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் பாசிபிலிட்டிஸ் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் த்ரைஸ் அப்படின் போது டூ டு த பவர் த்ரீ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு எயிட் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ எயிட் வந்திருக்கு இப்போ என்ஆஃப்எஸ் அதாவது என்னோடய கார்டில் நம்பர் சாம்பிள் ஸ்பேஸோட கார்டில் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா என்ஆஃப்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ நம்ம வந்து ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டாக செக் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட்டு இதை எப்படி நான் எடுத்துக்கிறேன்னா லெட்டு ஏபி அண்ட் ஈவெண்ட் ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் எக்ஸாக்ட்லி எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட்டு எக்ஸாக்ட்லி டூ ஹெட்ஸ் ரைட்டு இப்போ இந்த ஏவோட எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறேன் என்னோடய எலமெண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக டூ இருக்கணும் ஹெட்டு வந்து எக்ஸாக்டாக டூ வரணும் அந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி இல்லை த்ரீ ஹெட் இருக்குது இதில் டூ
an event of getting getting at least one tail at least at least one tail so in the set la irukra elements enna irukku appdin paakuren at least appadina minimum one tail appa maximum etra venal irukla inge vandu maximum possible namak 3 irukku so appa minimum one tail irukano maximum three tail varaikum irukla இப்ப நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸில் பார்க்கும்போது ஹெட் ஹெட் அது தவிர மற்ற எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன் டெயில் இருக்குது ஒன் டெயில் ஒன் டெயில் இருக்குது இல்லை டூ டெயில் இல்லை டூ டெயில் இல்லை டூ டெயில் அல்ல த்ரீ இருக்குது ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒன் அப்படின் போது இங்கேருந்தே நம்ம எடுத்துக்கலாம் அட்லீஸ்ட் ஒன் டெயில் அப்படின் போது இந்த இருந்து ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் அப்போ செவன் எலமெண்ட்ஸே எடுத்துக்கலாம் நம்ம எடுத்துக்கலாம் டெயிலு ஹெட்டு 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 டெயிலு ஹெட்டு அடுத்து வந்து ஹெட்டு ஹெட்டு டெயில் அடுத்து வந்து டெயில் டெயில் ஹெட்டு டெயில் ஹெட்டு டெயிலு then um, head tail tail and then all the three tail but 1 2 3 4 5 6 7 element the number of element in the set b is n of b equal to 7 the probability of an event b is p of b is equal to n of b divided by n of s ab enna eduthukromna p of b is equal to uh, 7 divided by 8 the next idea p of b is let CB an event event of getting two consecutive two consecutive hits இப்போ என்ன செய்யணும் சீல இருக்க எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிக்யூட்டிவ்னு அடுத்தடுத்து வரணும் அதற்கான பாசிபிலிட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெயில் கெடுத்து ஹெட்டு ஹெட்டு இது டூ கன்சிக்யூட்டிவ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு ஹெட்டு டெயில் இதுவும் டூ கன்சிக்யூட்டிவ் இன்னொரு ஃபார்மேட் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்டு 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 இந்த மூணு பாசிபிலிட்டிஸ் தவிர மற்ற இதுலேயுமே வந்து ஹெட் வந்து கன்சிக்யூட்டிவ் கண்டினியூ கன்சிக்யூட்டிவ்னா கண்டினியூஸாக இருக்கிறது ஸோ இந்த இந்த பாசிபிலிட்டிஸில் கண்டினியூஸாக இருக்குது இங்கேயும் கண்டினியூஸாக இருக்குது இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹெட் கண்டினியூஸாக இருக்குது இல்லை இது டூ கண்டினியூஸ் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த த்ரீ பாசிபிலிட்டிஸில் மட்டும்தான் கன்சிக்யூட்டிவ் அதாவது கண்டினியூஸ் ஹெட் இருக்கும் அப்போ இதனோட சாம்பிள்ஸ் கார்டின் நாள் கார்டின் நம்பர் ஆஃப் சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வரும் ஒன் டூ த்ரீ அப்போ பி ஆஃப் சி ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் சி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைடட் பை எயிட் இப்போ காமன் எலமெண்ட் ஃபோர் ஏ அண்ட் பி அப்போ ஏ இன்ட்ரஸ்ட்ரிக்ஷன் பி பார்க்குறேன் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் ஏக்கும் செட் பிக்கும் நம்ம இப்போ காமன் எலமெண்ட் செக் பண்ண போகிறேன் செட் ஏக்கும் செட்டு இந்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயும் இருக்குது செட் பிலையும் இருக்குது செட் பிலையும் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லு ஹெட்டு அதே மாதிரி ஹெட்டு டெய்லு ஹெட் 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 டெய்ல் இந்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு இதுலேயுமே காமனாக இருக்குது ஏக்கும் பிக்கும் காமனாக இருக்குது அந்த த்ரீ எலமெண்ட்ஸை தான் நம்ம இதோட எலமெண்ட்ஸாக எடுத்துக்கிற போகிறோம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியோட எலமெண்ட்ஸாக எடுத்துக்கிற போகிறோம் டெய்ல் ஹெட்டு ஹெட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெட்டு டெய்ல் ஹெட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெட்டு ஹெட்டு டெய்ல் இப்போது என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட் இன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ பி ஆஃப் ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் அப்போ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைடட் பை எயிட் இப்போ பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ டிவைடட் பை எயிட் இப்போ என்ன செய்யணும் பி அண்ட் சி இது ரெண்டுக்கும் காமன் எலமெண்ட் பார்க்குறோம் ஸோ பியில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெட் ஹெட்டுன்ற கான்செப்ட் இங்கே இல்லை அதே மாதிரி அங்கே சீல பார்த்தீங்கன்னா டெயில் டெயில் கிடையாது அப்போ இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸுமே நமக்கு இங்கே வராது அப்போ ரிமைனிங் பாசிபிலிட்டிஸில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெயில் ஹெட்டு ஹெட்டுன்றது இருக்குது அங்கேயும் டெயில் ஹெட்டு ஹெட் இருக்குது இங்கேயும் என்ன இருக்குது ஹெட்டு டெயிலு இல்லை இந்த ஃபார்மேட் இருக்குது ஹெட்டு ஹெட்டு டெயில் இருக்குது ஹெட்டு ஹெட்டு டெயில் ஒன்லி த டூ எலமெண்ட்ஸ் ஆர் காமன் பி அண்ட் சிக்கு காமன் வந்து இந்த டூ எலமெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அந்த டூ எலமெண்ட்ஸை மட்டும் அந்த அங்கே எடுத்துக்கிற போகிறோம் டெயிலு ஹெட்டு ஹெட்டு அடுத்து வந்து ஹெட்டு ஹெட்டு டெய் பட் என் ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ பி ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி இன்டர்செக்ஷன் சி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் 
அப்போ என் ஆஃப் பி இன் செக்ஷன் வந்து டூ டிவைடட் பை எயிட் அப்போ பி ஆஃப் பி இன் செக்ஷன் சி இப்போ டூ பை எயிட்டை வந்து கேன்சல் பண்ண வேணாம் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே ஃபைனல் ஆட் பண்ண வேண்டி இருக்கு அப்போ ஆட் பண்ணும்போது திருப்பி நம்ம காமன் டினாமினேட்டருக்காக எல்சிஎம் எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் அதனால் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கேன்சல் பண்ணாம அப்படியே கொண்டு வந்துருங்க அதான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி முடிச்சாச்சு பி இன்டர் செக்ஷன் சி முடிச்சாச்சு அடுத்து வந்து ஏ அண்ட் சிக்கு காமன் எலமெண்ட் பார்க்க போகிறோம் அப்போ ஏ இன்டர் செக்ஷன் சி காமன் எலமெண்ட் ஃபார் த ஈவெண்ட் ஏ அண்ட் சி அப்போ ஏ இன்டர் செக்ஷன் சி இப்போ ஏக்கும் சிக்கும் பார்த்தோன்னா இப்போ ஏக்கும் சிக்கும் காமன் எலமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லு ஹெட்டு ஹெட்டுன்றதும் அடுத்து வந்து ஹெட்டு ஹெட்டு டெய்ல் இது ரெண்டு மட்டும்தான் இங்கேயும் காமன் இருக்கு டெய்ல் ஹெட்டு ஹெட்டு அடுத்து வந்து ஹெட்டு ஹெட்டு டெய்ல் அப்போ என் ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் பி ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் சி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் அப்போ டூ டிவைடட் பை எயிட் ஸோ பி ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை எயிட் இப்போ என்ன செய்யணும்னா காமன் எலமெண்ட் ஃபார் ஆல் த த்ரீ ஈவெண்ட் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி இன்டர் செக்ஷன் சி இது மூணுக்குமே காமனாக இருக்குது இப்போ நம்ம ஈவெண்ட்டில் செக் பண்ணி பார்க்குறோம் மூணில் எது காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லு ஹெட்டு ஹெட்டு இதுவும் ஹெட்டு ஹெட்டு டெய்ல் இது ரெண்டு மட்டும்தான் ஏபிசி மூணுலேயுமே இந்த டூ எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம என் ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி இன்டர் செக்ஷன் சி பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எ டூ அப்போ பி ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி இன்டர் செக்ஷன் சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி இன்டர் செக்ஷன் சி டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை எயிட்டு இப்போ இது எதோட ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பி ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி இன்டர் செக்ஷன் சியோட ஆன்சரு இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா வேல்யூமே கன்சல்டேட் பண்ணிக்கிறோம் நோ எப்படி கன்சல்ட் பண்ணிக்கிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப்வோட ரிசல்ட் வந்து த்ரீ டிவைடட் பை எயிட்டு அடுத்து வந்து பி ஆஃப் பி பி ஆஃப் பி வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பை எயிட்டு அடுத்து ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் த ஈவெண்ட் சி வந்து த்ரீ டிவைடட் பை எயிட்டு அடுத்து பி ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் த்ரீ பை எயிட்டு அடுத்து பி ஆஃப் பி இன்டர் செக்ஷன் சி அது பார்த்தீங்கன்னா டூ பை பி இன்டர் செக்ஷன் சி டூ பை எயிட்டு டூ டிவைடட் பை எயிட்டு அடுத்து வந்து பி ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் சி இஸ் டூ டிவைடட் பை எயிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பி ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி இன்டர் செக்ஷன் சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டிவைடட் பை எயிட் இப்போ ஆக்சுவலாக நம்மளுடைய எய்ம் வந்து டு ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஈவெண்ட் ஏ ஆர் த ஈவெண்ட் பி ஆர் த ஈவெண்ட் சி இதான் நம்மளோட எய்ம் இப்போ இதை இந்த ஆர் அப்படின்றத யூனியன் ஃபார்மேட்டில் சொல்லலாம் அப்படி சொல்லும் போது பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி ஸோ இதோட ஃபார்மில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷன் தீரம் ஆஃப் ப்ராபபிலிட்டி அந்த கான்செப்ட் எடுத்தோம்னா இதோட ஃபார்மில் என்ன ஆகும்னா பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி ப்ளஸ் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் சி மைனஸு ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர் செக்ஷன் பி மைனஸ் ஆஃப் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் பி இன்டர் செக்ஷன் சி மைனஸ் ஆஃப் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் C, sorry, A intersection C. Final on the plus probability of A intersection B intersection C. This is the formula. In the formula, the value apply you will get a result. If you say probability of A union B union C, that is equal to P of A on the 3 by 8. This is on the 7 divided by 8 plus P of C on the again 3 divided by 8 minus P of A intersection B. 3 divided by 8 minus uh, 2 divided by 8 minus 2 divided by 8 இது வந்து plus 2 divided by 8 இப்போ இதை simplify பண்ணனும் எப்படி simplify பண்ணலானா இதை கூட அப்படியே direct cancel பண்ணலாம் plus 2 by 8 minus 2 by 8 cancel ஆயிரும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா plus 3 by 8 minus 3 by 8 cancel ஆயிரும் ஸோ அது போக ரிமைனிங் வேல்யூஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு த்ரீ பை எயிட் இருக்குது ப்ளஸ் இங்கே ஒரு செவன் பை எயிட்டு இங்கே வந்து மைனஸு டூ டிவைடட் பை எயிட்டு இப்போ நான் எயிட்டை காமன் எடுத்துகிறேன் எடுத்துகிட்டோம்னா த்ரீ ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் டூ அப்படின்போது டென் மைனஸ் டூ டிவைடட் பை எயிட்டு அப்போ எயிட் டிவைடட் பை எயிட்டு ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஸோ ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இந்த சம்மந்த நம்ம மேக்சிமம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஃபுல்லாக தரவாக பாருங்கள் இல்லை ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அவங்க கமெண்ட்டில் பதிவ
ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம போடுற வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே கிடைக்கிறதுக்கு பெல் சிம்பிளில் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேங்க்